കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഓൺലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു സന്തോഷമുള്ളവരൊക്കെ കരമുയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത ലൂയ്യ ചെറിയൊരു ചിന്താഭാഗം നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിടുതൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആ ഭാഗം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പോവുകയാണ് യോഗനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷമാണ് ഇരുപതാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യഭാഗം യോഗനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യഭാഗം പരിചിതമായ ഭാഗമാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചോടി മറ്റേ ശിഷ്യൻ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടി ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തി ഇനി എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ വാക്യം ബൈബിൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നോക്കാം ഇല്ലാത്തവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരാശയം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആ വചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ വിടുതൽ ഒന്ന് പ്രാപിച്ച് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നിർത്താം അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമായ നല്ല വചന ഭാഗമാണ് എപ്പോഴും നാം വായിക്കുകയും പല ദൂതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം എടുത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വാക്യങ്ങളും എടുത്ത് കുറെ വാക്യമായി എടുത്ത് ആ ഭാഗം ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ ദൂതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാശയം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഈ കുറി വാക്യം ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പോകുന്നില്ല പരിചിതമാണ് കർത്താവ് നൽകി ആ ദൂതെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭാഗം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നോ നാല് മൈത്തലക്കാരത്തെ മറിയാം രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു കല്ലറ വായിക്കൽ നിന്ന് കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ ഓടി ശിമൻ പത്രോസിൻ്റെയും യേശുവിന് പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യൻ്റെയും അടുക്കൽ ചെന്ന് കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയുന്നത് മൈത്തലക്കാരത്തി മറിയ ചെന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ തിരിച്ച് വന്ന് പത്രോസിനോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള പദത്തിൽ മൈത്തലക്കാരത്തി മറിയ മാത്രമല്ല ശലോമയും മറ്റൊരു മറിയയും അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ പുറപ്പെട്ടു പോയി യാത്ര ചെയ്തു പോയി കണ്ടുവന്ന് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ പദം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല മറ്റു സുവിശേഷങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ചാണ് ചെന്ന് കണ്ടത് ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ദൂത് അപ്പോൾ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ യേശുവിന് പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യൻ്റെയും അടുക്കൽ ചെന്നു ഷിമോൻ പത്രോസിൻ്റെയും യേശുവിന് പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യൻ്റെയും അടുക്കൽ ചെന്ന് കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പത്ര അതുകൊണ്ട് പത്രോസും മറ്റേ ശിഷ്യനും പുറപ്പെട്ട് കല്ലറയ്ക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് യേശുവിനെ കാണുവാനും കഴിയുന്നില്ല അവരവിടെ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ഓടി ഓടിയിട്ട് പത്രോസിന്റെയും മറ്റേ ശിഷ്യന്റെയും അടുത്ത് വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല യേശുവിനെ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്തതാണ് യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല യേശുവിനെ ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതുപോലെ യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് പത്രോസും മറ്റേ ശിഷ്യനും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഓടുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ടു പേര് ഒന്നിച്ചോടുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്റെ ദൂതുഭാഗ വരികയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചോടുകയാണ് ഒന്നിച്ച് രണ്ടുപേര് ഓടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ അല്പം കൂടെ വേഗത കൂട്ടി രണ്ടുപേര് ഒന്നിച്ച് ഓടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ അല്പം കൂടെ വേഗത കൂട്ടിയിട്ട് പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മറ്റേ ശിഷ്യൻ ഓടി ആദ്യം കല്ലറയിലെത്തി ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർ ഒന്നിച്ചോടി അതിനകത്ത് ഒരാള് അല്പം കൂടെ വേഗത കൂട്ടി ഓടിയിട്ട് ആ രണ്ടുപേർ ഓടിയതിൽ ഒരാൾ അല്പം കൂടെ വേഗത്തിൽ ഓടി അവിടെ എത്തി അലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു കൊള്ളുക നമ്മുടെ കൂടെ ഓടുവാൻ കർത്താവ് കൂടെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളവര് അവരോടൊപ്പം നമുക്ക് ഓടുവാൻ കഴിയും ഒന്നിച്ചോടുവാൻ കഴിയും ഒന്നിച്ചോടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പൻ അമ്മ ഇവർ ഒന്നിച്ചോടണം
ചിലരെയും കൂടെ പിടിച്ചോണ്ട് ഓടിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് എങ്കിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് മടുപ്പാണോ ക്ഷീണമാണോ എന്ന് കരുതി നമ്മളും മടുത്തു പോകരുത് നമ്മളുടെ അറിവ് അനുസരിച്ച് ഓടിക്കണം ഞാൻ ആ ദൂതിനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞേച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും ഇത് എങ്ങോട്ടോ ഓടുന്നത് എന്ത് കേട്ടിട്ട് ഓടുന്നത് കല്ലറയ്ക്കൽ യേശുവിനെ കല്ലറയിൽ കാണുന്നില്ല അയ്യോ യേശു ഇല്ലാത്ത കല്ലറ കാണാൻ എന്തിനാ ഓടുന്നത് ഇന്നലെ വരെ ഓടിയത് യേശുവിനെ കാണാനല്ല ഓടിയത് യേശു ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓടി എത്തുമായിരുന്ന ആളുകൾ യേശു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് യേശു ഒരു പട്ടണത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഓടി എത്തുമായിരുന്നു യേശു അവരുടെ തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് ഓടി എത്തുന്ന എന്തിനാ അവിടെ യേശുവിനെ ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ അവിടേക്ക് എന്തിനാ ഓടി എത്തിയത് ഓടിയെത്തിയത് കല്ലറ കാണാനോ ആ കല്ലറയ്ക്കകത്തെ ഇല്ലായ്മ കാണാനോ അല്ല ഓടിയത് അകത്ത് കിടക്കുന്ന മറ്റൊരറിവാണ് അവരെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചത് അതെന്താണ് ഇവര് യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നു യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്ന അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു ആ നാളുകൾ വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു ആ നാളുകൾ വളരെ ആനന്ദകരമായിരുന്നു അന്ന് ഉത്സാഹമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാം അനുകൂലമല്ലേ ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാ എല്ലാം അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഉത്സാഹമാണ് പ്രതികൂലം വന്നാൽ ഉത്സാഹം പോലും അങ്ങനെയല്ല യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഒന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നു സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലം സന്തോഷമാണ് എന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെയാണ് യേശു എവിടെ പോയാലും അവർക്ക് നല്ല ഉറപ്പോടെ പോകുന്നത് കാരണം അവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടവരായി നിൽക്കാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മളിലേക്ക് വരും അമൻ യേശുവിനോട് കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരായി നിൽക്കാം എല്ലാവരും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അമൻ എല്ലാം അതാത് സമയത്ത് നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിനും കുറവില്ല എല്ലാം ആനന്ദകരമായി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നു ഇപ്പോഴോ അങ്ങനെ യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് പിടിക്കപ്പെട്ടു യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു യേശു കർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു യേശു കർത്താവിനെ അടക്കം ചെയ്തു ഒരു പക്ഷേ ചിലരുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ തകർന്നു പോയി ഇനി ഇനി എന്തോ സംഭവിക്കാനാ ഇനി എന്തോ നടക്കാനാ ഇനി കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ ഇനി ഇന്നലകളിലെ പോലെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇന്നലകളിലെ പോലെ ആനന്ദകരമായ ജീവിതം ഇനി ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ചിലർക്കൊരു സംശയം ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്കൊരു പിന്മാറ്റ അവസ്ഥ അല്ലെ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേകമായ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്നലകളെ പോലെ ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ ഇനി ആത്മീകത ശരിയാകുമോ ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നേറുവാൻ കഴിയുമോ ഇനി ദൈവ സഭയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ ഇനി ദൈവ സഭയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് കയറി വരുവാൻ കഴിയുമോ ഇനി സഭകൾ കൂട്ടപ്പെടുമോ ഇനി കൂട്ടം കൂടുവാൻ കഴിയുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാം ഇന്നലകളിലോ ഇന്നലകളിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടായിരുന്നു ചിലത് കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ചിലരുടെ പ്രതീക്ഷ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം കണ്ണിന് മുമ്പിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അകത്തൊരു വെളിപ്പാട് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ചിലരുടെ ഓട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശക്തികൾക്കും കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിനാൽ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഉറപ്പോടുകൂടെ വിളിച്ചു പറയണം കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കാണുന്നതല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നത് കാണാത്തൊരു വെളിപ്പാടന്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ആ വെളിപ്പാടാണ് എന്നെ ഓടിക്കുന്നത് അകത്തൊരു ദൂത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തൊരു ദർശനം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തൊരു വാക്തത്വം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താ പറയണ്ട അകത്തൊരു വെളിപ്പാട് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ പലതും സംഭവിച്ചോട്ടെ കോവിഡോ തടസ്സങ്ങളോ കൂട്ടം കൂട്ടം കഴിയാതെ വരൂ എന്ത് സംഭവിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ ദൈവ സഭകളെ കുറിച്ചൊരു ഒരു പദ്ധതി ദൈവത്തിനുണ്ടല്ലോ ആ ദൈവ സഭകളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം പലതും ഇന്നലകൾ നിറവേറിയല്ലോ ഇനി നിറവേറാനുള്ളത് ദൈവ സഭ അടിസ്ഥാനമിട്ടത് ദൈവമാണ് ആ അടിസ്ഥാനമിട്ട ദൈവ സഭ അമൻ നടുന്നത് ദൈവമാണ് അവിടെ വളർത്തുമാറാക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതിന് വളരുവാനുള്ളതെല്ലാം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതിന് ഏതെല്ലാം ശക്തികൾ തടസ്സമായാലും അതെല്ലാം വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലകളിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും വളരുകയും ചെയ്യും ഇനി ഏതെല്ലാം ശക്തികൾ വിരോധമായി നിന്നാലും ദൈവ സഭയെ തകർക്കാനോ ഒതുക്കാനോ ഒരു ശക്തികൾക്ക് കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ആമെ സുവിശേഷ വിരോധികൾ വന്നിട്ട് യോഗം നടത്താനും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തടയുകയാണ് എന്നിട്ട് ലൈവ് ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ യോഗം നടത്താൻ പാടില്ല പക്ഷെ ആ പാസ്റ്റർ നന്നായി സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലയിടത്ത് നന്നായി സംസാരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അവൻ പറയേണ്ടത് പറയണം സംസാരിക്കേണ്ടത് സംസാരിക
അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് നാളെ ഇവിടെ യോഗം നടത്തിയാൽ വിവരം അറിയുമെന്ന് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പണ്ട് ഒരു ഭാഷ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ആ ഭാഷ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അമേൻ വിദേശ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ എല്ലാം തിരിച്ചു വിളിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകോളാം നമുക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാമല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തീയ രാജ്യത്തേക്ക് പോകോളാം നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ എല്ലാം ക്രിസ്തീയ രാജ്യത്ത് പോയി കാശുണ്ടാക്കുന്നവരെല്ലാം അത് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന അത് നാട്ടിലോട്ട് കൊടുത്ത് എന്തിനാ ക്രിസ്തീയ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നു അവരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം തിരിച്ചു വിളിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തീയ രാജ്യത്തേക്ക് പോകോളാം ഇവിടെ നാം ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടവരാണ് നാം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കെല്ലാം ഭൂമിയിൽ ഒരേ സ്വാതന്ത്ര്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും വന്ന് ഇവിടെ നടത്താൻ പാടില്ല ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അവകാശത്തോടുകൂടി ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയില്ല അവനവന്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം ആ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവനൊരു വിശ്വാസം പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു അവൻ ഒരു ഹിന്ദു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളും അദ്ദേഹവും നമ്മൾ ട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നിന്ന് സമയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ട്രാക്ട് കൊടുത്ത് അവരുടെ മതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് അതിനെയൊന്നും ആർക്കും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ആരാധിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം മറ്റൊരാളോട് പറയാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും തകർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലർ ഒതുങ്ങിപ്പോകും ഇന്നലകളിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നപ്പോൾ സന്തോഷകരമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം മോശമാ യേശു കൂടെ ഇല്ല യേശു കല്ലറയ്ക്കകത്ത യേശു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇനി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചിന്ത പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇടയാകും പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇടയാകും അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കർത്താവിനത് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓൺലൈനിൽ ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഈ ദൂത് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണം നമ്മൾ പലയിടത്ത് വായിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും പല വാർത്ത കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ന വ്യക്തി സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കാണിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ വിവരമാണ് അദ്ദേഹം സ്കൂളിലെ പി ടി എ ഫണ്ട് എടുത്ത് മറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടായി കേസായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നതും കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിപ്പോയതാ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടി എയുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് പി ടി എ ഫണ്ട് സ്കൂളിലെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാഴ്ചത്തേന് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചതാ ഒരാഴ്ചത്തേന് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മറിക്കാന്ന് കരുതി ചെയ്ത പക്ഷെ ആ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കാര്യം തകർന്നുപോയി അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കാര്യം നടന്നില്ല കാര്യം നടക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിഷയമായി നാട്ടുകാർ ഏറ്റെടുത്തു അത് ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധിയായി മാറുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൂതി അർച്ച ഞാൻ പറയാം പിന്മാറ്റവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി കാര്യം ആ കാര്യം ആ ചിന്ത ആ പ്രവൃത്തി പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക ഏത് കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാവുള്ളൂ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഏത് കാര്യങ്ങളുമായി അത് ഇടപെട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അബദ്ധം പറ്റുമോ ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ ശരിയാകുമോ ഇത് ഇടപെട്ടാൽ മുൻപോട്ട് എന്താണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചില ചെയ്യാവുള്ളൂ ദൈവത്തിൽ ഒന്ന് ആശ്രയിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിപ്പോകും കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം മറന്നുപോകും ചിലപ്പോൾ വാക്തത്വം മറന്നുപോകും പ്രശ്നം കൂടുമ്പോൾ വാക്തത്വം മറന്നുപോകും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ദൂതുകൾ മറന്നുപോകും ഇപ്പോൾ യേശു കർത്താവിനെ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണോ ആ സംഭവം എന്നാ യേശുവിനെ പിടിച്ചു യേശുവിനെ ചാട്ടവാറും കൊണ്ടടിച്ചു യേശുവിനെ ആ കോടതികളിൽ കയറ്റി വിസ്തരിച്ചു യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു ദേശം മുഴുവൻ അവിടെ
പല കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നതും വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നതും പലരും ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതും ആ വീടുകൾക്കകത്ത് ചെയ്യാൻ ചിലരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വീടുകൾക്കകത്ത് കഷ്ടപ്പെടാൻ ചിലരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വീടുകൾക്കകത്ത് ദുരിതം അനുഭവിക്കാൻ ചിലരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ അപ്പൊ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്കൊരു വളമായി മാറും എന്നതുപോലെ ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ പോയത് ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ നടന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിൽ നടന്നു എന്ന് യേശു കല്ലറ യേശുവിന്റെ കല്ലറക്ക കല്ലറക്ക ചെന്ന് ആ ചെന്ന ചെന്നതുകൊണ്ടല്ലേ കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർക്ക് തിരിച്ചോടാൻ പറ്റിയത് വന്ന് ആമേൽ കൂട്ട സഹോദരന്മാരെ അറിയിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ഇവരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുന്നു യേശുവിനെ ആരോ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയെന്നല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് തുറന്നു കിടക്കുകയാണോ കല്ലറ ഉറപ്പാ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാ അതിനകത്ത് ദേശം ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ തകർന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കല്ലറ യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിച്ചെന്ന് യേശുവിനെ കാണാം അതല്ല യേശുവിനെ കല്ലറയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സംഗതിച്ചിട്ട് പോയിന് യേശു കല്ലറയിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പക്ഷെ യേശു കല്ലറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മറ്റൊരു വെളിപ്പാട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായത് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഇടയായത് എന്താ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാനവരാശി ഇവിടെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കും അവൻ കല്ലറയ്ക്കൊക്കെ തടക്കം ചെയ്യും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അവർക്കൊന്നുകൂടെ അവൻ ഒരു ഉറപ്പായി ഒരു ധൈര്യമായി മാറി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം ഇനി ഈ ശിഷ്യന്മാർക്കും അവിടെ മുതലുള്ള ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾക്കും പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ ഉണ്ടായത് യേശു കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ള വാർത്തയല്ല പ്രത്യാശ ഉണ്ടായത് യേശു കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ഇല്ലെന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് അവിടെ മുതൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൂത് പറയാം ആ ആശയത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം സ്ത്രീകളുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് രണ്ടുപേര് പത്രോസും മറ്റേ മറ്റേ ശിഷ്യനോട് അങ്ങോട്ട് ഓടുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോവുക ഓടിപ്പോകുമ്പം രണ്ടുപേരും ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ട ഓടുന്ന കേട്ടോ െങ്കിലും രണ്ടുപേരുടെയും അകത്തെ ചിന്താഗതി രണ്ടാണ് അമൻ അകത്തെ പ്രത്യാശ രണ്ടാണ് അകത്തെ അമൻ വെളിപ്പാട് രണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാ യേശുവെങ്കിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ അമൻ ഓടിയെത്തണമെന്ന ചിന്ത രണ്ടാണ് അകത്തെ ചിന്ത രണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഒരുത്തൻ മറ്റവനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എപ്പോഴും ഓർത്തോ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ കർത്താവുമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന നിങ്ങളുടെ വേഗത നോക്കിയാൽ വേറെ ശബ്ദം ഒന്നും കേട്ടില്ല കരമുയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ ആ കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ വേഗത നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വേഗത നിങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വേഗത നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള വേഗത പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴുള്ള വേഗത നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴുള്ള വേഗത നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴുള്ള വേഗത നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴുള്ള വേഗത ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആമേ ചത്ത ചതഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാണോ അതോ നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് ആണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പല ചിന്താഗതി അവരെ ആ ശിക്ഷകണത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നുമില്ലെന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ പിടിച്ചു യേശു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് യേശു ഇല്ല ഇന്നലെ വരെ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പലതും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു എവിടെ പോയാലും അത്ഭുതമായിരുന്നു ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു മൂന്ന് ഒരാഴ്ച രണ്ട് മാസം ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ മൂന്നര വർഷം നടന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നേ മൂന്നര വർഷം കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് പലതും കണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശു വിളിച്ച് അന്നേരെ പോകാൻ അവർക്ക് റെഡിയാ കാരണം ചെന്നാൽ അവിടെ ആളാകാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോയവർ അമ്മൻ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ കടന്ന് ഉള്ള ഒരു കളി പിടിക്കപ്പെടുന്നു വിസ്തരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നടന്ന ഒറ്റ ഒരു വിഷയം ആ വിഷയം മനസ്സിലേക്ക് കയറി തലയ്ക്കകത്ത് അത് മാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുക അവൻ കഴിക്കാനിരുന്നാലും കുടിക്കാനിരുന്നാലും കിടക്കാൻ കണ്ണടച്ചാലും അവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്താലും എപ്പോഴും ഇത് മാത്രമേ തലയ്ക്കകത്തുള്ളൂ അയ്യോ നേതാവിനെ പിടിച്ചു നേതാവിനെ പിടിച്ചു യേശുവിനെ പിടിച്ചു ഉപദ്രവിച്ചു
എന്നോട് ദൈവാത്മാവന്റെ അകത്ത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൂത് ഞാൻ പറയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ വിശ്വസിച്ചോ കേട്ടോ ആമൻ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആമൻ ഇവിടെ കേട്ടോണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണോ ആമൻ ഇവരോട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഏമ കല്ലറ തുറന്ന് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ആമൻ പത്രോസും മറ്റേ ശിഷ്യനും ആ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ കണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നെന്നല്ല അവര് ചെന്ന് കണ്ട് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലത് കണ്ടു വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചിലത് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കണ്ടു വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യാൻ ആമൻ എന്റെ കർത്താവ് ശക്തി ഉള്ളവനാണ് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില ഡോറുകളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും അടിച്ച് അഭിഷേകത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം പറയാം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന അതൂത് മനസ്സിലായി എന്റെ ആ തലയ്ക്കാത്തിരിക്കുന്ന ഒറ്റ സാധനം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് വരുന്നത് അമ്മ രണ്ടുപേരെ ഒന്നിച്ചോടി ആ ഓടിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഇച്ചിരി കൂടെ വേഗത കൂട്ടി ഓടി ആദ്യം ചെന്നത് വേഗത കൂട്ടി ഓടി മനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ദൂതതാണ് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും ഓൺലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക ദൈവാത്മാവ് പറയുന്ന ദൂതതാണ് ആമേൻ പ്രതികൂലം മുമ്പിലുണ്ടോ രോഗമാണോ കടവാരമാണോ എന്താണെങ്കിലും വേഗത കുറയ്ക്കരുത് വേഗത കുറച്ചാൽ നീ ലേറ്റ് ആട്ടെ കാണത്തുള്ളൂ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ കാണാൻ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് വേഗത കുറച്ചാൽ നീ ലേറ്റ് ആയിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ആ വിഷയത്തിന്റെ മറുപടി വേഗത കുറച്ചാൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ ഈ നിമിഷത്തിൽ കർത്താവ് ചെല്ലോട് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു ഇനി മടുത്ത് നിൽക്കരുത് ക്ഷീണിച്ചു നിൽക്കരുത് പ്രാർത്ഥന കുറയ്ക്കരുത് ആരാധന കുറയ്ക്കരുത് ഉണർവോടുകൂടെ അഭിഷേകത്തോടു കൂടെ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ കാര്യം ചെയ്തോ നിന്റെ അത്ഭുതത്തിലേക്ക് നിന്റെ വിടുതലിലേക്ക് നീ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അപ്പം നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേഗത്തിൽ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നെങ്കിലും ലഭിക്കുമോന്ന അമ്മൻ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമോന്ന സമ്പത്ത് കിട്ടുമോന്ന നമ്മുടെ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവരെയും ശരിക്കറിയാവുന്ന പാസ്റ്റർക്കാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ട് വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടപാട് നടത്തിയാൽ ആമ ഒരു കാര്യം നടത്തിയാൽ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റോടായിരിക്കും പിന്നെയും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ദൂത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്ത അമ്മ രണ്ട് വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ ഒരു കാര്യം നടത്തിയാൽ എന്തും കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം പണ്ട് പണ്ട് ഒരു 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 അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലർ ആദ്യം ഭയങ്കരം തേങ്ങയും ചക്കരയും പോലെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് തേങ്ങയും ചിരട്ടയും പോലെ ആവുന്നു എത്ര കയറ്റി വെച്ചാൽ ഇത് ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിരട്ടയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തേങ്ങയും ചക്കരയും പോലെ ഇരിക്കുമ്പം പാസ്റ്റർ ില്ല തേങ്ങയും ചിരട്ടയുമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പാസ്വേഡ് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടപാടാണ് എന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് വെടുത്തരുത് കാരണം അത് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇടപെടാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അമ്മ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു വിശ്വാസികൾ ഒരു ചർച്ചയിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു വിശ്വാസികളെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിപൊളി അച്ചായൻ അടിപൊളി അമ്മാമ്മ ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സകല വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് പാസ്റ്റർക്കാണ് എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം അറിയാം ഏത് വകുപ്പാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസ രീതി നമുക്കറിയാം ഏത് ദൂത് പറഞ്ഞാൽ ആ ചായ അമ്മാമ്മ സ്വത്രം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന നീക്കുമ്പോൾ ആമ ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാത്രം സ്വത്രം പറയുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാശ് കിട്ടാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്വത്രം പറയുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ ദൂതിനും സ്വത്രം പറയുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വിശ്വാസികളെ കറക്റ്റ് അറിയാവുന്ന പാസ്റ്റർമാർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനിടയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ രണ്ട് വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് പാസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാസ്റ്റർക്കല്ല ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കാരണം അത്
ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ധൈര്യമാകണമെങ്കിൽ ആ വെളിപ്പാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയവർക്ക് അത് ധൈര്യം മാത്രമല്ല അല്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് തലക്കേറില്ല ഇപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്നലെ വരെ മൂന്നര വർഷം യേശുവിനോട് നടന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ പലരും കണ്ടു ഈ ഭൂമിയിൽ പല അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ മാത്രം പോകുവാൻ വേണ്ടിയാൽ അത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതിയാൽ അത് തീരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അത് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം നിത്യതയിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നെന്ന് സ്വർഗ രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ യേശു പോയിരിക്കുന്നെന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ നാമത്തിൽ കൂടിയാൽ അവരുടെ മധ്യ അവൻ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിത അവസാനം വരെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വെളിപ്പാടുള്ളവരെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോഴൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട കാര്യമുള്ളൂ ഈ ഈ ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്താൻ എളുപ്പമാണ് ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ ഉണർത്താൻ വലിയ പാടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വെളിപ്പാടുള്ളവരെ കാര്യം വരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ മതി വെളിപ്പാടൊക്കെ ദൂതൊക്കെ അകത്തുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നിമിത്തം മറന്നു പോകും അവരെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ എന്തിനെയും വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനെയും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഇതിനല്ലോ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ഈ വിഷയം തീർക്കാനല്ലോ ഇതിനു വേണ്ടി അല്ലോ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അവൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയവനല്ല ഞാൻ അവനെ ആരാധിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവനല്ലേ ആ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതല്ലേ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ഭൂമി അല്ലല്ലോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിത്യതയാണല്ലോ അവിടേക്ക് പോകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണല്ലോ ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സംഭവിക്കുമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആയുസ് തീരുമല്ലോ ഞാൻ പറന്ന് ഞാൻ പ്രിയമ്പറ്റ രാജ്യത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത പട്ടിണി രോഗം നിന്ന ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദകരമേറിയ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നിത്യതയുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ എന്ന വെളിപ്പാട് അകത്തുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടാൻ പറ്റുമെന്ന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഈ രണ്ടുപേരും ഓടുമ്പം കല്ലറ കാണാൻ ഈ രണ്ടുപേരും ഓടുമ്പം ആരോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ളു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല ആമേ ആ ഓടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചിന്തയാണ് വേഗത കൂട്ടുന്നത് രണ്ടുപേർ ഒന്നിച്ച് ഓടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചിന്തയാണ് ഒരുത്തൻ്റെ വേഗത കൂട്ടിയത് അല്ലേ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയാൽ ആ വേഗത കൂടി നമുക്ക് ഓടുവാൻ കഴിയും ആ ചിന്ത ആ സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ വേഗത കൂട്ടുന്നത് എന്തെങ്കിലും നാം ചിന്ത നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ വേഗത കൂടും ദോഷം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ വേഗത കൂടെ ആ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ വേഗത കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ കർത്താവ് കല്ലറയ്ക്കകത്തില്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന ചിന്തയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ദൂതം അങ്ങോട്ട് അടങ്ങിയേക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി നിത്യതി ഒരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്ന നിത്യ അപ്പോൾ അവന് നമുക്കുണ്ട് നിത്യതിയാണ് നമ്മുടെ വെളിപ്പാട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവ് കല്ലറയ്ക്കകത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓടുന്നത് കമൽ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അല്ല നമ്മുടെ വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കല്ലറയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന യേശുവാണ് നമ്മുടെ വെളിപ്പാട് ആ ജീവിക്കുന്ന യേശു ഉണ്ടെന്നുള്ള തോന്നലല്ലേ ഒറ്റപ്പെടലായി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആരുമില്ല ആരുമില്ല അന്നേരം വെളിപ്പാട് എൻ്റെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അവൻ എൻ്റെ വിളി കേൾക്കും അവൻ്റെ കാതുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കരങ്ങൾ ചലിക്കും അവൻ്റെ കാലുകൾ ചലിക്കും അവൻ എന്നെ ഒന്ന് തലോടാൻ പറ്റും വന്ന് അവൻ യേശു കർത്താവിന് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ഓടി എൻ്റെ അടുത്തു വരാൻ പറ്റും അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ യേശു അടച്ചിട്ട വീടിൻ്റെ അകത്ത് വാതിൽ തുറക്കാതെ കയറി ചെന്നു വാതിലൊന്നും യേശുവിന് തുറക്കണ്ട അവൻ മതിൽ ാണ് <laughs> ഞാൻ നിർത്തുക ഈ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ ഇത്രയും ആവശ്യത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചോടി ഒരാൾ വേഗത്തിലൂടി കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കൽപ്പിക്കാമേ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചോടി മറ്റേ ശിഷ്യൻ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിലൂടി ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കലെത്തി വേഗത്തിലോടിയാൽ ആദ്യം എത്താം വേഗത്തിലോടിയാൽ ആദ്യം കാണാം
അത് നന്നായി ചെയ്യുക അമ്മൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആരാധിക്കുവാനും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാനുമാണോ നിർത്തിയേക്കുന്നത് അത് നന്നായി ചെയ്യുക കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാനാണോ നിർത്തിയേക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായി ചെയ്യുക മറ്റൊന്നും തടസ്സമാകാതെ വണ്ണം തടസ്സങ്ങൾ മാറിയിട്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല ആ തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക വേഗത്തിൽ മറുപടി കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നന്നായി ചെയ്യാമോ വേഗത്തിൽ മറുപടി കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് കുനിഞ്ഞു നോക്കി ശിലകൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അകത്ത് കടന്നില്ല താനും അവന്റെ പിന്നാലെ ശിമൻ പത്രോസും വന്നു കല്ലറയിൽ കടന്നു ശിലകൾ കിടക്കുന്നതും അവന്റെ തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന റൂമാൽ ശീലകളോട് കൂടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ടൊരിടത്ത് ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കലെത്തിയ മറ്റേ ശിശുനും അപ്പോൾ അകത്ത് ചെന്ന് കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഉള്ള എന്നുള്ള തിരുവിടുത്ത് അവർ അതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കണ്ട ആ അറിവില്ലായ്മയാണ് അതിനു മുമ്പ് വരെയുള്ള ആ അറിവില്ലായ്മയാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന തിരുവെടുത്ത് അവർ അതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല താനും ആ അറിവില്ലായ്മയാണ് ആ അറിവില്ലായ്മയാണ് അറിവില്ലായ്മയാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നു പോയത് ആ അറിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിനെ പിടിച്ച സമയം മുതൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം വരെയും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു കരയേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു കുഴഞ്ഞു മറിയേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ അമ്മ ചില വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് ചിലരുടെ തകർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ ദൂതി ഞാൻ ചേർത്ത് പറയാ അമ്മൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു കർത്താവിനെ ആ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് ചിലര് കിടന്ന് കുഴയുന്ന ചില വീടുകൾ കുഴയുന്നത് ചിലർ ചില വിഷയത്തിൽ കിടന്ന് കുഴയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കയറി വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭൂമിയാ അവരുടെ ലക്ഷ്യം നന്മയാ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ലോകമാ പക്ഷെ അവിടുന്ന് പിടിവിട്ടിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ആമൻ യേശു കർത്താവിന് ആ നിത്യത ഇത് മാത്രം ചിന്തിക്ക് കല്ലറ ആമൻ കല്ലറയിൽ ആരുമില്ല ഇങ്ങനെ കല്ലറയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അതിനെ കുറിച്ച് പലരോടും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ആരെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോയതാന്ന് ഏതെങ്കിലും എടുത്തം പറഞ്ഞ പിന്നെ ആരാ എടുത്തത് എന്താ എടുത്തത് അത് നേരാണോ അങ്ങനെ പോകാതെ നീ വെളിപ്പാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്ക് കല്ലറയിൽ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ എടുത്തോണ്ട് പോയതാണ് ഏതവൻ പറഞ്ഞാലും കൃപയുള്ളവൻ അതല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് അവൻ അവന്റെ വെളിപ്പാട് അനുസരിച്ച് നിൽക്കും ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോയതല്ല എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉറപ്പായി ഇത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതാണ് കണ്ടതിന്റെയും കേട്ടതിന്റെയും പുറകെ പോകാതെ അകത്ത് ലഭിച്ച വെളിപ്പാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്ക് എന്റെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മടിച്ച് യേശു കർത്താവൻ ആരാധന കൊടുത്തേ യേശുവേ അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രമെന്ന് പറ യേശുവേ അങ്ങയ്ക്ക് ആരാധന എന്ന് ോ പ്രാപിപ്പാൻ തക്കമുണ്ട മോടുവിൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഓട്ടം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകണം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഓട്ടമാണെന്ന് ആ രണ്ടുപേരുടെ ഓട്ടം കാണുമ്പോഴറിയാം ഇതെന്തോ മനസ്സിൽ കരുതി കൂട്ടിയുള്ള ഓട്ടം കേട്ടോ ആ കല്ലറയിലേക്ക് ആ ആ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാർത്ത തലേ കിടക്കുക യേശുവിന്റെ കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുന്നു തുറന്നു കിടക്കുന്ന കേട്ടേച്ച ആ ഓട്ടം കാണുന്ന വഴിയോര താരെങ്കിലും നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് ദിവസം ആ മറ്റേ ശിഷ്യനോട് ഓടുന്ന കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇതെന്തോ അർജന്റ് കേസാ ഇതെന്തോ അർജന്റ് കേസിനുള്ള ഓട്ടമാണെന്ന് ഓട്ടം കാണുമ്പോഴറിയാം അവൻ ഉഴപ്പിത്തിരിഞ്ഞ ഓട്ടമല്ല അവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ഓട്ടം കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇതെന്തോ കാണാനുള്ള ഓട്ടമാണ് അവൻ ഇതെന്തോ അവൻ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഓട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ യഥാർത്ഥ വെളിപ്പാടും യഥാർത്ഥ ദർശനവും അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചിലത് പ്രാപിക്കാൻ തന്നെ ഓടിക്കോണം ആമൻ സ്തോത്രം നിന്റെ ഓട്ടം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകണം നിന്റെ രീതികൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകണം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കാണുമ്പോൾ ആരാധന കാണുമ്പോൾ നിന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇത് ലോകത്തിൽ ചെറുത് നേടാനുള്ള ഓട്ടമല്ല ഇത് നിത്യത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഓട്ടമാണ് ഇത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓട്ടമാണ് ഇത് യേശുവിനോടൊപ്പം നാളുകൾ ജീവിക്കാനുള്ള ഓട്ടമാണ് അല്ലേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ അറിയാം ചിലത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചിലത് നേടാനാണോ 
നിത്യതയിലാണോ പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുക ഇനി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പരിചിതമായ വാക്യമാണ് ഇതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മതി 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 എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പരിചിതമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ പരിചിതമായ വാക്യമാകയാൽ നാമം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനായി യേശുവിനെ നോക്ക് അതാ ലക്ഷ്യം അതാ ലക്ഷ്യം ആ വെളിപ്പാടകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും വിഷയമില്ല അപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആ രണ്ടു പേര് പത്രോസും മറ്റേ ശിശുനോട് ഓടുമ്പോൾ ആ യേശു കർത്താവിന്റെ കല്ലറ തുറന്ന് കിടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട് ചോടുമ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു ചാക്കുകെട്ടോടെടുത്ത് തോള വെച്ചോണ്ട് ഓടിയെന്നല്ല ആ ഓട്ടം പറ്റുമോ കയ്യിലിരിക്കുന്നല്ല എടുത്ത് എറിഞ്ഞാ ചോടത്തുള്ളൂ കാരണം അതുമായിട്ട് ഓടാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്ര അർജന്റ് കേസ് അർജന്റ് കേസ് പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ ഇവിടെ ഓടിയെത്തണം ഓടിയെത്തണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കനമുള്ള സാധനം എന്തെങ്കിലും കയ്യിലിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ വന്ന് പറഞ്ഞ കല്ലറ തുറന്ന് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ചാക്കിട്ടും കൂടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും കൂടെ കൈപ്പിടിച്ചോണ്ടല്ലേ ഓടുന്നത് ആ ആ പാരു ആ ആ ഓട്ടത്തിന് വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലത്തോട്ടിട്ടിട്ടാ അത് എന്തെങ്കിലും അത് അത് വിലവിടിപ്പുള്ളതോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വാർത്ത കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ നേച്ചർ അങ്ങനെ കൈരിക്കുന്നിടത്ത് ഒറ്റയാറ് അത് എന്നാണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആമേ കാറ് കൂപി അതിന് പുറകെ ഒറ്റ ഓട്ടമാണ് അത് കയ്യിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വിലയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൈരിക്കുന്ന ആ ഭാരമോ എത്ര വലിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഉടനെ അത് അവിടെ ഇട്ട ചൊറ്റ ഓട്ടമാണ് വേഗതയിലൂടുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര എനിക്ക് അതിന്ന് പറയാനുള്ളൂ വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട ചോടുക ആമൻ അത് ഈ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അമ്മ നമ്മുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറൊന്നും വേഗത കുറയ്ക്കത്തില്ല അമ്മ സ്വർഗത്തിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ആരുടെയും വേഗത കുറയത്തില്ല ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ വേഗത കുറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക വേഗത കൂടും വേഗത കൂടാൻ എങ്ങനെ വേഗത കൂടാൻ വേഗതയിലൂടെ വേഗതയിലൂടെ എന്ന് പാസ് പറയുന്നു എങ്ങനെ വേഗതയിലൂടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വേഗത കൂടാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കുറച്ചിട്ട് നിത്യതയെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി അമ്മൻ അമ്മൻ എല്ലാ ദിവസമൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എപ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്തോത്രമൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ശരിച്ചു നോക്കിയാൽ വേഗത കൂടുന്ന അറിയാൻ പറ്റും വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നടക്കുമ്പോഴും വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അമ്മ വീട്ടിലായിരിക്കും എല്ലാം സ്വത്രം ചെയ്തും പ്രാർത്ഥിച്ചും കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിച്ചും അവനെ ആരാധിച്ചും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് എന്ന് വായിക്കേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഞായറാഴ്ച മുതൽ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച വരെ ഒന്ന് അമ്മൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിക്കേ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പം നിങ്ങളുടെ വേഗത കൂടി ഇത് കാണാൻ പറ്റും ആത്മീകമായി നിങ്ങളുടെ വേഗത കൂടി ഇത് കാണാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിത്യത എന്ന ലക്ഷ്യം വിട്ടു പോകരുത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ സമയമായി എന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേഗത കൂട്ടി ഓടിക്കോളാൻ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഓടിക്കോളാൻ ദൈവാത്മ ബുദ്ധിപ്രദേശിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ശശിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്വത്രം പറ വേഗത കർത്താവ് കൂട്ടാൻ പോകുകയാണ് പിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നും മുമ്പിലുള്ളതിന് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമബലി ഇവിടെ വിരുദ്ധനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാനല്ല എമ്മനെ ഈ റൂട്ടിൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുക അണ്ട് ആ പച്ചനോട്
പുറകോട്ട് അഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരെ ആ മേം മുമ്പോട്ട് ഓടിക്കാൻ വലിയ പാടാ അത് മെല്ലെ തട്ടിയാ പോരാ അത് നന്നായിട്ട് തട്ടണം ആ തട്ട് കൂടി പോയാലും കുഴപ്പമാ ആ മേൻ അതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ആഞ്ഞു നിൽക്കണം മുൻപോട്ട് ആഞ്ഞു നിൽക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുൻപോട്ട് ആഞ്ഞു നിൽക്കുക ആ മൻ ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മുൻപോട്ട് ആഞ്ഞു നിൽക്കുക ആ മൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ലോകമല്ല നിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നിത്യതയാണ് എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് എന്റെ ലക്ഷ്യം ആ മൻ സ്ത്രോത്രം നിത്യതയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം യേശുവാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മകളോ ഈ ലോകത്തിന്റെ നിന്നയോ ഈ ലോകത്തിന്റെ പരിഹാസമോ ഈ ലോകത്തിന്റെ കുറ്റം പറച്ചിലുകളോ ഇതൊന്നുമല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്റെ ലക്ഷ്യം യേശുവാണ് ഉറപ്പുള്ളവന് ശക്തിയോടെ കരമടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മ ഉപദേശിക്കുന്നു മുൻപോട്ട് വേഗതയിലോടുക പെട്ടെന്ന് അത് സ്ഥാനങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ അധികം ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ദൂത് മറക്കരുത് രണ്ടു പേരും ഒന്നിച്ച് ഓടി എന്ത് കേട്ടിട്ട് ഓടിയത് അതാ ആ ദൂത് മറക്കരുത് തുറന്നു കിടക്കുന്ന കല്ലറെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അയ്യേ തുറന്നു കിടക്കുന്ന കല്ലറിൽ യേശു ഇല്ലെന്നല്ലേ വന്ന് പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടേ ഇന്നലകളിൽ യേശു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ ഓടിയത് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിയില്ലല്ലോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ ഓടിയത് യേശു ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടണമെങ്കിൽ അമൻ അപ്പുറത്തെ മാറ്റി വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എടുത്തോണ്ട് പോയി നേതാവിനെ കാണാനില്ല എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളും അപവാദങ്ങളും ചിലർ അഴിച്ചു വിട്ട കഥകൾ കഥ മെനഞ്ഞെന്ന യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് യേശുവിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയതാന്ന കഥ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന് പക്ഷെ ആ കഥയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും സത്യമേ മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ ആ കഥയൊന്നും ആർക്കും പിന്നീട് പ്രചരിപ്പിക്കാനോ മുൻപോട്ട് പോകുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല ഒറ്റ കഥയെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ അത് സത്യമായതുകൊണ്ട് അത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സത്യം ഇതാണ് യേശു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെടുത്തു യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്നുള്ള സത്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വെളിപ്പാട് ആമൻ ആർക്ക് ആ സന്തോഷകരമാകുന്ന അറിയാമോ ആമൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നിത്യത എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആമൻ യേശു കർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നു യേശുവിനോടൊപ്പം എനിക്കൊരു നിത്യതയുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ലക്ഷ്യമുള്ളവർക്ക് ആ വെളിപ്പാടുള്ളവർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു ഈ ലോകം കൊണ്ട് നമ്മൾ തീരില്ല ഈ ലോകം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിക്കില്ല ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആമൻ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ പൂർണ്ണത അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്കളെ പോലെ പറന്ന് ചിറകടിച്ചു നാം ഉയരും അതിനെ തടുക്കാൻ ഒരു ഷറ്റുകൾക്കും കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ഉറപ്പാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഉറപ്പാണ് പലതും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് ആ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലതും നമ്മൾ സഹിക്കുന്നത് ആ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചിലർ ചിലത് തട്ടിപ്പറിക്കുമ്പോൾ ഓ സാരമില്ല എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ആ ഉറപ്പ് കൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പോകാത്തത് ആ ഉറപ്പ് കൊണ്ടാണ് നാം പലതും വിട്ടുകളയുന്നത് മനഃപൂർവമായി വിട്ടുകളയുന്നത് ഈ ഉറപ്പുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് നിത്യത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ദൂത് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം ആമേൻ എനിക്കൊരു നിത്യതയുണ്ട് എന്റെ കർത്താവ് കല്ലറയ്ക്കകത്തല്ല എന്റെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് യേശു കല്ലറയുടെ വാതിലിനെ തുറന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്ന വാർത്ത എന്നെ പ്രതീക്ഷ ഉളവാക്കുന്നതാണ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഉറയ്ക്കേണ്ട അമൻ വേദനിച്ചിരിക്കുന്നവർ അമൻ സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മടിച്ച് അഭിഷേകത്തോടു കൂടെ അല്പസമയം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതലാകട്ടെ ഈ ൂതിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടേ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് അല്പസമയം നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് അകത്ത് കയറട്ടെ യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന വാർത്ത അകത്ത് കയറട്ടെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടാണ് നാം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി പാവമോചകനായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സുവരെ ജീവിച്ച് അവൻ പിടിക്കപ്പെട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് തന്റെ പ്രാണനെ പിതാവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ മരണം സ്വീകരിച്ച്
ഒന്നും യേശു ജീവിക്കുന്നു ആരാ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്ക് നിത്യതയുണ്ട് ആരാ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അവർക്ക് സമാധാനമുണ്ട് ഈ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് കഷ്ടത നിമിത്തം വേദന നിമിത്തം നാമൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിമിത്തം ഈ വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ ഈ ദൂത് നിമിത്തം ഇന്ന് ഉറയ്ക്കട്ടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നവർ ഈ ഓൺലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ഈ ദൂത് നിമിത്തം ഉറയ്ക്കട്ടെ ഉറയ്ക്കട്ടെ ആ പ്രതിസന്ധിക്കകത്തി നിന്ന് അവൻ പുറത്തു വരട്ടെ വേഗത്തിൽ ഓടിയവര് ആദ്യം കല്ലറ തുറന്നത് കണ്ടതുപോലെ വേഗത്തിൽ ഓടിയാൽ ചിലത് വേഗത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും വേഗത്തിൽ ഓടുന്നതിന് വിരോധമായി നിനക്ക് നേരെ ഭീഷാജുയർത്തിയിരിക്കുന്ന തടങ്കൽ പാറകൾ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അങ്ങ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ മക്കൾ അറിയേണ്ടതിന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ അറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ അടുത്ത് അങ്ങിപ്പോൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുക ആണിപ്പടുത്തുള്ള കരം ചിലരുടെ ശിരസിൽ വെക്കുക ചിലരെ ഒന്ന് തൊടുക ക്ഷീണിച്ചവരെ ബലപ്പെടുത്തുക സമാധാനമില്ലാത്തവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുക അവൻ മുൻപോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ പതറി നിൽക്കുന്നവരുടെ കരത്തിൽ പിടിച്ച് അവരെ മുൻപോട്ട് നടത്തേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഇവൻ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തേജസ് വെളിപ്പെടട്ടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദൈവിക മതത്വം വെളിപ്പെടട്ടെ അങ്ങയുടെ നാമം ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ ജയപ്രസ്ഥാപിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചോ ഏതെല്ലാം വിടുതലുകൾ ഏതെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചോ അത് സകലത ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ വ്യക്തികളുടെ മേൽ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ തലമുറകളുടെ മേൽ വീട്ടേച്ചു പോകുന്ന വീടിന്റെ അകത്ത് ഈ ദൂത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഓൺലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുടെ മേൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങൾ ഓടുവാനുള്ള ബലം ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പകരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് കണ്ണുകൾ ദൈവസ്ഥാനത്ത് കിടക്കുക വരും ദിവസങ്ങൾ ഓടുവാനുള്ള ബലം ഒന്നുകൂടെ എന്നെ അടുത്തു പറയുന്നു വേഗത്തിൽ ഓടുവാനുള്ള ബലം ഈ ദൂത് കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നൽകുമ്പോ വിശ്വസിച്ചോണേ എവിടെയൊക്കെ വേഗത കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആരുടെയൊക്കെ വേഗതകൾ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് നിമിത്തമാണോ അതിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ നിത്യതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തുറന്നു കിടക്കുന്ന കല്ലറ യേശുവിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കാനല്ല തുറന്നു കിടക്കുന്ന കല്ലറ ഒരു വെളിപ്പാടിൽ എത്തിക്കണം യേശു ഉയർത്തെടുത്തു അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ആനന്ദത്തോടു കൂടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ജീവിപ്പാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഓൺലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ഗുണകരമായി തീരട്ടെ ബലമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കണ്ണുകളടച്ച് ആ മെക്കൽക്കപ്പെട്ട ദൂതിന്റെ മുമ്പിൽ നാം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മൊബിലേക്ക് കടന്നു വരികയും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവിക സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചു നാം കടന്നു വന്നത് കല്ലറയിൽ നിന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച ആ ദൈവിക ശക്തി നമ്മളും പ്രാപിച്ച് ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തി ദേശത്ത് പ്രകടമാക്കുവാൻ 
നമ്മളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുക അതിനാൽ ഇന്നത്തെ കേൾവി ദൈവിക ആലോചന നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ആ ദൈവിക ശക്തി കടന്നു വന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് അവിടുന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മുന്നേറുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണ്ണായി നമ്മളെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കരുണമില്ല ദൈവമേ വാത്സല്യ പിതാവേ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കണം ഓൺലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് മാനിക്കണം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കണം അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുക സ്വാത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഓൺലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ 